internal uh, like ICGC of the UMN. So like I uh, will thankful for like ICGC for supporting us. So before starting the event, uh, I will just briefly tell about what this Association for India's Development is. Okay, and then we'll introduce our guest speaker. Uh, so I'll just quickly go about this. I uh, what is this organization is. So this is a non-profit non-profit non uh, organization 501c3. It has a different chapters in the different city in the US. So there's a 36 chapters in US. And so what we do, we work on the all the fields. Like you know, India has a lot of problems in terms of development, uh, women empowerment, education. So we are trying to like, uh, because all the problems are interconnected. So instead of discretized, like only one problem, we are like combining all the problems and working on all the problems. So basically like uh, in India, like uh, we work together with the grassroots organizations like uh, in India and in US, we create the awareness about the problems and we do the fundraising and also like you know we take the expertise here and try to implement those ideas suggestions back in india through the projects so in coming to the eight minnesota chapters so it was like pretty old chapter started in 1995 so it is also registered as a student chapter in our university of minnesota and it consists of 20 volunteers active volunteers and like uh, 50 uh, volunteers for the events and we are supporting lots of projects, like uh, we are supporting four projects, three projects, and we are reviewing one project right now. So I'll just briefly tell you what are those projects, projects are. So this is the project for the livelihood in Odisha. So this is basically empowering the farmers by, by creating another, uh, like uh, uh, by creating alternate generations of the money, alternate generations of the livelihood. There's a one project in Uttar Pradesh, like SKMS, and this project started by a Minnesota chapter. Because, and this is basically like the you know, same thing, like there's a Dalit communities. So there are Dalit communities like who are still struggling for their rights. So government has the Manrega, there's a like employment rights, but they are not getting that money back on the time. So this project is creating awareness on those Dalit families. And also there's a, like health issues and uh, this also organizations work on their health issues uh, also like uh, uh, creating like a, like creating agricultural input like how to improve the agricultural outputs. Uh, this is the project project on the education so it's in the West Bengal so it's called Sinchen. basically like uh, we are educating the pro people from uh, like the children of the sex workers. Because like the problem is the society is looking them at the different eyes, so they are not getting all the like no respects as other. They are not in the part of the mainstream society. So basically, like this are NGOs trying to like no overcome that breach. So creating the different shelters where like the people can like no learn like no new behaviors like good behaviors and not go back to that sex workers business, come back to like the mainstream business. So this is like, you know, how to like uh, prepare these new generation's children for the mainstream business. And currently we are like reviewing one project on Himachal Pradesh. This is on the environment because you know, there's a, like a lot of like big companies create the like a start, like a put their industries, but they do not consider their like, you no know, what is the impact on the like you know, environment. They put their oysters outside and they do not take care of that. And this project like based on forest, forest rights and also industrial pollutions and hydropower such so like because in the hydropowers, so some of the communities like uh, are getting displaced, but they are not getting the actual uh, compensation. So this like uh, NGOs trying to help them. So this is all the projects and for the projects we need the money and we do a lot of fundraising activities. So we keep on doing voluntary in different of different runs. Like Twin City is known for the known for its uh, like no running. So we volunteer for the running, and we do some sramdan. And the main work we do like run for change. So where do we train people for running and raise funds for the for our organizations. And we also get funding from the like individuals and like some foundation too. So this year we start like last year. So that was the run for change has started. And this year we are 
like you now uh, spreading this message so this is basically like you now training people for the running and currently 12 people are participating for the run in the october and this is like totally free and you can like you know run marathon and raise the fund for this organization so the question is how you can help so you can attend our monthly meeting and also you can take like there's a hundred of projects in our database you can review some of the projects and we can like you know when you are going back in india or like from here you can monitor how the projects are getting implemented because not only like you are get, giving the money and the project is not getting implemented so we track that like you know, how the project is getting implemented and also be a part of uh, volunteering the fundraising events and when like you no know, going back in india then you can do the site visits and also you can donate by individual also so so this is all details like you know how to reach us so like you know you can go on our website minnesota.aidindia.org and you can email us and we can contact you Okay, so I will ask Siddharth to introduce our guest speaker. Um, uh, good evening, thank you all for coming. Uh, so, uh, as Biswa has described, uh, aid does many things and the most important part of what keeps this whole organization meaningful is really the people who are doing work for effecting change on the ground in India. Uh, with, uh, a big part of what our organi organization does or what being part of this organization has meant for me is a lot of learning. Because when we come from our various social locations and try to work in other social locations, there's a lot of difference between that that doesn't that isn't easily unlearned. And the past two days that I've spent mostly with uh, Diamani Ji over here has been a massive amount of learning and unlearning for me. So I wanted to say that before introducing her, uh, Diamani Barla or Diamani Didi as we, are, as we call her, Didi means elder sister. Um, uh, Didi has been, uh, is from the Munda community in Jharkhand. It's a tribal community. She's from the her village name is Arhara. Uh, at a young age, she encountered the problem that deals with the, the first word in the title, which was her, her father's land was stolen uh, in a, a very similar way to what she's going to speak of at that is happening now at much larger scales in the state of Jharkhand and across the country of India. And as growing up, they, as a family, they had to face a lot of struggles. She earned her way through college and became a journalist and started writing about, uh, writing about and raising awareness and being a nodal point for organizing tribal communities uh, in her region in Jharkhand. Uh, she's also known as the Iron Lady of Jharkhand because she she and her, the coalitions she's built, managed to put up, a, have been strongly fighting against uh, corporate land grabs, essentially, in that region. Jharkhand is a very mineral rich region and therefore now highly prized for all the ores that can be mined out of it. And uh, their movement succeeded in stopping a massive uh, steel, uh, iron and steel mining project that was uh, being run by ArcelorMittal, which is one of the richest company, uh, one of the richest companies run by an Indian in the world. Um, and so Diamani D has had uh, an a, a very difficult life. She's um, she's faced a lot of challenges, led a lot of struggles, but she's always smiling. And there's always she always asks her, asks us to remember everything that uh, how to convert everything into a learning experience. And uh, so uh, Didi is going to speak in Hindi. Uh, we will be translating the talk. 
and uh, that text will be live typed and put up over here. Um, after that, there will be time for a question answer session and also if uh, people are interested in staying on or even meeting tomorrow, she's very interested in seeing how struggles can be linked in various ways and I just invite you to listen. Uh, for those of you who can understand Hindi, um, there, there's a lot of poetry in everything she says. And for those of you who are looking at the translation, I'm guessing we're, we're doing our best to convey that. So thank you. And सबसे पहले मैं एट के साथी और उससे तमाम जुड़े हुए साथी जो मुझको यहाँ तक पहुँचने के लिए और आपके बीच में खड़ा होने के लिए मुझको अवसर दिए हैं सबसे पहले मैं एट के साथी उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ आज जो बात आ, मुझे आपके बीच में रखनी है या आपने भी जो बात तो आज के लिए जो रखे हैं लैंड डेवलपमेंट जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया ये आज ये सब्जेक्ट इस पर और उसके साथ जिंदगी में जितने भी हर समुदाय के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है और जो हमें जिंदा रखता है समाज की परिस्थितियां राज की परिस्थितियां और उनके साथ जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है और उसके साथ ही अपने जो विचार हैं अपने जो अनुभव हैं उसके साथ हमें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं मैं उन्हीं बातों पर अपना बात फोकस रखना चाहती हूँ ये मेरे लिए थोड़ा सा जब लैंड डेवलपमेंट और ये जस्टिस फॉर ट्राइबल में समाज की बात जब पर जब पर कहना है तो मैं वहां से शुरू कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल ही अजीब सा लगा यहाँ पहुंचने के पहले जब हम लोग शिकागो में मिले थे साथियों से तो साथियों ने कहा कि दीदी आपको मिनीसोटा जाना है आना है हमारे यहाँ तो मेरे दिमाग में था मिनीसोटा जाना है मैं कई साथियों से पूछ रही थी कि मिनीसोटा का मतलब क्या है कई साथियों ने आ, से पूछने के बाद भी लोग बता नहीं पाए शिकागो के बाद कॉन्फ्रेंस के बाद मैं फ्लोरिडा गई वहां पर जब साथियों से बात कर रही थी तब आपके आज के प्रोग्राम के बारे में लोग बोल रहे थे कि हाँ दीदी को जाना है मिनिया पोलिस अब मैं घबरा रही थी कि मुझको जाना है मिनी सोटा और ये बोल रहे हैं कि मुझको जाना है मिनिया पोलिस फिर भी मैंने किसी से नहीं पूछा तो फ्लोरिडा के बाद मुझको बोस्टन आना था बोस्टन में भी मुझको साथी इतना जब हम लोग मिले दो दिन मैं वहां रही भी लोग आपस में बात कर रहे थे कि दीदी बोस्टन के बाद कहा जा रही है तो सब बातें कर रहे थे कि नहीं दीदी मिनिया पुलिस जा रही है अब मैं हैरान थी कि मुझे मिनीसोटा जाना है और सारे लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं कि तुम मिनिया पुलिस जाना है तब मैं किसी सोच समय तक पूछी नहीं लेकिन दिमाग में ये सोचते रही 
कि मुझको मिनीसोटा जाना है लेकिन बोल रहे हैं लोग मिनिया पुलिस जाना है मैं सोची कि नहीं ठीक है चलते चलना है क्या चीज मिलता है मिनीसोटा मिलता है या तो मिनिया पुलिस मिल, मिलता है तब मैं अपने से मतलब किसी से पूछ नहीं रही थी और मैं खोज रही थी कि अपना हमारे टिकट में क्या लिखा हुआ है बोर्डिंग पास में लिखा है मिनिया पुलिस तब फिर मैं सोची कि हो सकता है मिनीसोटा को ही बोलते हैं तब जब मुझको रिसीव करने के लिए गए सिद्धार्थ तब मैं उनसे पूछना शुरू की अच्छा आप लोग बोले थे कि मिनीसोटा जाना है लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझको मिनिया पुलिस जाना है सो आप मुझको बताइए कि मिनीसोटा का मतलब क्या होता है और ये मिनिया पुलिस क्यों बोलते हैं क्यों बोल रहे हैं कि मुझको मिनिया पुलिस जाना है क्या अलग अलग है तो बोले कि नहीं दीदी एक ही है भारत के आदिवासी समाज किसान समाज दलित समाज और जंगल जमीन डेवलपमेंट का जो अपना जो चल रहा है वो और प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें जब ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तब मैं वहां पर जिन चीजों को देखते रहते हैं जिस पर लिखते रहते हैं और जिन चीजों को हम लोग लगातार समीक्षा करते रहते हैं तब मुझे लगा कि अच्छा वही है जिसको हम आज बोल रहे हैं डेवलप लैंड डेवलपमेंट जस्टिस फॉर ट्राइबल सोसाइटी तब उन्होंने कहा कि हाँ दीदी यहाँ पर के यहाँ के जो आदिवासी थे वो आदिवासी समुदाय यहाँ पर लाखों झील हुआ करते थे और ये मिनी का मतलब पानी था और सोटा का मतलब हम लोग ढूंढ रहे थे क्या होता है फिर हम लोग आप सिद्धार्थ बोल रहे थे कि नहीं आकाश होता है तब लोग बोले अच्छा तब मैं समझ गई कि मतलब ये जो सीक्वेंस है वो तब मुझको लगा कि मैं झारखंड में ही हूँ और जब आते आते मैं जब रिचा की यहाँ पहुंची तब भी मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि ये मिनी सोटा मिनी सोटा मैंने सुना था और अब रास्ता में जब देखते आ रहे थे तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया रास्ता में मिनी हा हा तो मैं सोचने लगी कि ये मिनी तो मिनी ही मेन चीज है जो यहाँ के आदिवासियों का कोई मूल सब होगा और यह हाहा उधर तब बोले कि हाहा मतलब झील होता है किस तरह से इन्होंने मुझे बताया तब मिनी मतलब जरूर कोई कुछ होता है तो ये जो आप जल जंगल जमीन और डेवलपमेंट और न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो सिक्के के दो पहलू हैं जिसमें कि हम एक तरफ लैंड की बात करते हैं और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तब फिर वहां पर जस्टिस इनजस्टिस का सवाल उठता है आ, तो मैं जब अपना जो यात्रा शुरू की थी मिनीसोटा का और इसके बाद मैं यहाँ पर भी सिद्धार्थ के साथ जो मेरे दिमाग में चल रहा था तो यहाँ के जो आपका ट्राइबल ट्राइब समुदाय है उनके साथ भी मिलने का कोशिश की चीज़ों को जानने और समझने का कोशिश की जो पहले भी सुने थे और जो मतलब उन लोगों के साथ मिलने के बाद जो अनुभव हुआ तो आज जहाँ तक इंडिया की बात है और जहाँ तक हम लैंड की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं और मुझको लगता है कि आज ने यहाँ पर शायद इंडिया से बहुत तो साथी हैं
And there are many people in the in the room, so if if you know if I as a translator miss something and you want yeah. to make sure that it yeah. is it is uh, it is you know captured, please just you know Lina, Vinay, Arshia, uh, there are people in the room. मुझे लगता है कि आप बहुत में से आप आप में से बहुत कोई भारत से हैं और बहुत कोई यहाँ से हैं लेकिन जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो भारत के आदिवासी हो या तो यहाँ अमेरिका के आदिवासी हो या तो विश्व में आप जिस भी देश की बात करेंगे वहाँ के आदिवासी समुदाय की बात करें कोई मैंने किसी भी ने क्षेत्र के आदिवासी समुदाय का जंगल के साथ जमीन के साथ नदी के साथ पहाड़ के साथ उनका जो इतिहास है उनका जो सामाजिक मूल्य हैं उनका सांस्कृतिक जो कृतिक मूल्य हैं और उनका जो आर्थिक की अर्थव्यवस्था है यहाँ तक कि उनका जो राजनीतिक ताकत है वो भी जल जंगल जमीन के साथ ही जुड़ा हुआ है तो जनरल इज सेइंग दैट सम ऑफ यू फ्रॉम आर फ्रॉम इंडिया सम ऑफ यू आर फ्रॉम हियर बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिजिनस कम्युनिटीज व्हेदर दे आर फ्रॉम इंडिया व्हेदर दे आर फ्रॉम हियर एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हाट रियली ब्रिंग्स देम टुगेदर एंड यूनाइट्स देम इज द फैक्ट दैट their uh, economic system their system of values their cultural system um their whole um, social system is actually connected in very integral ways with uh, land and water and uh, rivers and forests and so on in the world mein adivasiyon ka uh, itihas ko agar hum dhoondenge padhna chahenge तो पूरे वर्ल्ड का इतिहास में एक ही मिलता है चाहे यहाँ के आदिवासियों की बात करें या तो पूरे जहाँ का भी आदिवासी युग में सांप से बाघ से भालू से बिच्छू से लड़के जंगल को साफ किया खेती लायक जमीन बनाया गांव बसाया और फिर इलाके को उन्होंने चाहे वो राज का दर्जा दिया या तो जितना दूर तक उन्होंने साफ किया उसको वो अपना देश का दर्जा दिए सो एवरीवेयर व्हाट इंडिजिनस कम्युनिटीज डिड इज दे 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 फॉट एंड कोएग्जिस्टेड विद द द टाइगर्स द स्कॉर्पियंस द द बेयर्स एंड एंड दे दे क्लियर्ड अप द द लैंड फॉर um for irrigation um, for for farming for establishing villages for uh, forming community and that is what then became uh, the countries that we that we talk about and recognize today aaj maine usi samay se jab hum log ne sadharan sa sadharan cheezon ko hum log dekhte hain ki hum jahan par jis parivesh mein hum palte hain जन्म लेते हैं पलते हैं बढ़ते हैं जिनके साथ वही हमारा स्वर्ग भी होता है वही हमारा मतलब पूरा संसार होता है पूरे विश्व के आदिवासियों का इतिहास को हम में हम देखते हैं उनके जिंदगी में देखते हैं 
कि उनका भाषा है संस्कृति है तमाम चीज है वो जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ है और पूरे हिस्ट्री में आप देखेंगे किसी भी मैंने हर परिस्थिति में आदिवासी कभी भी जल जंगल जमीन को वो प्रॉपर्टी नहीं मानता है वो समाज का हेरिटेज मानता है फॉर फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड land forest and water is not a property it's not a property to be owned it is part of the social common heritage aur jab hum vikas ki baat karte hain to vikas ka jo avadhana hai wo jo sarkar ka jo banaya hua development jo policy hai wo policy aur ye jo adivasi samaj ka vikas ka jo apna आइडियोलॉजी है या तो उनका जो मापदंड है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं द पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट दैट आर फॉलोड बाय स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड एंड लाइफ दैट दैट इज परसूड एंड वैल्यूड बाय इंडिजिनस कम्युनिटीज अ ए हिस्ट्री मैंने गवाह है कि जहाँ भी विकास के नाम से आदिवासी समुदाय ने अपना जंगल दिया जमीन दिया नदी दिया पहाड़ दिया वहाँ से जब आदिवासी समाज विस्थापित हो गया उससे अलग हो गया तो वहाँ उनकी भाषा खत्म हो गई उनकी सामाजिक मान्यता खत्म हो गई उनका सांस्कृतिक के अस्तित्व खत्म हो गया यहाँ तक कि उनका जो एक समुदाय का जो अपनी ताकत थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई सो वेन एवर द वाटर द लैंड द फॉरेस्ट द माउंटेन्स द हिल्स फॉर द पर्पज ऑफ द सो कॉल डेवलपमेंट एंड वेन एवर द ट्राइबल कम्युनिटीज वर डिस्प्लेस दैट वॉज ऑल्सो द एंड ऑफ देयर सोशल वैल्यूज एंड देयर देर everything that integrated them culturally and the very power their social economic um and other powers <coughs> were were eroded with that kind of displacement aur yahi karan hai ki aaj jahan bharat mein adivasi samaj ki baat karte hain to aaj pure bharat mein adivasi samaj apne pehchan dhoond apne pehchan ko dhoondne laga hai apne itihas ko dhoondne ki koshish kar raha hai और आज के जो विकास के ये जो दौर है इस विकास के दौर में वो अपना विकास की बात कर रहा है अपने विकास के मापदंड की बात कर रहा है और पिछले जो विकास के नाम पर जिन लोगों ने अपना जंगल जमीन सब कुछ दिया आज उन वो कहाँ पर है उसको आज समीक्षा करने के बाद वो देख रहा है कि आज का जो तथाकथित विकास की जो धारा है वो हमें हमारा विकास करने के लिए नहीं लेकिन हमारा विनाश करने के लिए ही हमारे बीच में लाया जा रहा है सो टुडे द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल ओवर इंडिया आर एक्चुअली क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग दैट आफ्टर गिविंग अप ऑल ऑफ देयर लैंड एंड फॉरेस्ट एंड 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 वाटर एंड हिल्स um everything that has been given to to the country and to them in the name of development that particular ideology of development is in uh, direct conflict with everything that they would consider as development so there is no uh, no scene together on on that uh jahan tak aaj hum bharat ki baat karenge ha to shayad aap log mere baat se सहमत नहीं होंगे लेकिन आज हम 2017 की बात करेंगे 2016 की बात करेंगे तो हम भारत को दो तीन सालों में उसके पहले भी हम लोग ये सवाल करते थे कि हम भारत के जितने भी आदिवासी हैं जितने भी मूलवासी हैं जितने भी दलित हैं जितने भी हम लोग जो जंगल जमीन के साथ जो जुड़े हुए जो समुदाय हैं जो हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट का सच्चा रक्षक हम ही है और सत्य भी यही है कि जो नदियों में के किनारे रहते हैं पहाड़ की चोटियों में रहते हैं घने जंगलों के बीच में रहते हैं जो खेतों के बीच में रहते हैं आज ये पूरे दुनिया ने भी ये माना है कि सही मायने में ये पर्यावरण के सच्चे संरक्षक यही है 
So everywhere, what, what people recognize over and over again is that in, when it comes to protecting the environment, the real protectors of the environment are the people who live on on the you know, on the mountains, amidst the forests, in, in the farmlands, that all the people who are actually residing there day and night, living with that environment, they are the true protectors of that environment. And in the in the last uh, statement, uh, I missed one of the things that uh, Biamaiti said was about how um, a lot of this displacement has really meant the loss of uh, identity and history for the for the indigenous and tribal communities, and so um, so that search is something that is that goes alongside as evaluation of critical evaluation of development paradigms happens. आज भी हम पूरे आदिवासी इलाके में हम देखेंगे भारत की की बात हम करेंगे या तो और दूसरे जगह भी की भी बात करते हैं तो आज वो जो नेचुरल हेरिटेज है आज हमको वही मिलता है अपना जीवन रूप में जहाँ पर जिन इलाकों में आदिवासी समुदाय आज भी रहता है so uh, the natural her heritage what we know as natural heritage can only be found a lot of times in the places where indigenous communities and tribal communities are still part of those places uh main ye bol rahi thi ki aaj matlab jahan development ki baat karte hain to main jharkhand se aati hu और झारखंड को पूरे दुनिया के लोग जानते हैं आज तो भारत के नक्शा में तीन चार राज्य हैं भारत में जिसमें कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड और उसमें टॉप में झारखंड को रखते हैं जिसमें कहा, कहा जाता है कि ये मिनरल रिच स्टेट है सो इन ऑन द मैप ऑफ इंडिया देर आर थ्री और फोर Places, three or four states that are recognized as mineral-rich states, Jharkhand, Chhattisgarh, and Orissa are part of of those those are those among those three or four states, and Jharkhand is um, among the top. It, it is the topmost on on that list. But in these three states, we will see the history of the Adivasis, we will see their social structures. और उनके मतलब ये तीनों राज बने 2000 में आ, उसके बाद की स्थिति को हम देखेंगे तो वहाँ का जो आज की सिनेरियो है आदिवासी समाज का उनके सम, उनके सामाजिक मूल्यों का उनके सांस्कृतिक मूल्यों का और उनका जल जंगल जमीन के साथ जो उनका रिश्ता है और सरकार का जो आज की डेवलपमेंट पॉलिसी है तो ये तीनों राज्यों का इतिहास आज आदिवासी समाज के लिए एक दर्दनाक रेखा वो खींचता जा रहा है ये आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं झारखंड से आती हूँ छत्तीसगढ़ भी एक नया स्टेट है 2000 में ये एक साथ तीनों स्टेट बना तब भी भी हम लोग बोलते थे कि झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा झारखंड अलग राज्य बनाने की मांग बहुत पुरानी थी और उसके लिए वहाँ पर बिरसा मुंडा सिद्धू कानू जो अट्ठारह के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा इन 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 द इन 1800s बिरसा मुंडा फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री सिद्धू कानू बिरसा मुंडा सिद्धू कानू बिरसा मुंडा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा और एक बड़ी शहादत दिए और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का संघर्ष को स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम किया सो द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आदिवासी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल they 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 wrote it in in golden words because that was a very very critical contribution to the to the independence struggle 
और उस समय जब हम हिस्ट्री पढ़ना ही चाहते हैं तो मुझको लगता है कि हमको हर देश की हिस्ट्री को पढ़नी चाहिए हर देश में अपने लिए हमारे इंसेस्टर जिस भी समाज से आते हो हमारे पूर्वजों ने अपने देश के लिए क्या किया किया उन उस इतिहास को हमको हम अगर नहीं समझेंगे तो हमारा जो आने वाला जेनरेशन है वो भी नहीं समझ पाएगा तब हम अपने देश का जो पहचान है अपने देश का जो ने आ, क्या बोलेंगे अस्तित्व क्या है हमारा देश का कीमत क्या है सर हम नहीं पहचान पाएंगे honestly try to grapple with or try to understand the contributions that our, our ancestors have made to our own nations and countries, uh, we will not be able to actually understand our own identities and what it is that, that gives our existence meaning. So I was saying that where Adibasi Samaj is about, in Jharkhand, the Adibasi Samaj is about, the land, the land, का जो इतिहास है संघर्ष का इतिहास है तो मैं बोल रही थी कि हमारे बिरसा 1800 के दशक में बिरसा मुंडा सेतु कानू चांद भैरव ऐसे मतलब सैकड़ों आदिवासी लीडर थे जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ा और शायद भारतीय स्टूडेंट होके हम अगर मैं हम पूछना चाहेंगे कि जलिया वाला बाग कांड को हम लोग कितने लोग जानते हैं हाथ जरूर उठा लेंगे लेकिन जलिया वाला बाग का कांड से बड़ा कांड हुआ था 30 जून 1856 में जिसमें 25000 स um, so we, um, the history that is told to us, we remember uh, events like the Janiyamala Bagh massacre, but uh, Irsa, Bunda, Sidhu, Kanu, Chand, Bhairav, these are also part of our, the histories that we have, the history that, that makes India today, but these are the, the people who have uh, who've been erased from the history that is taught in the textbooks. So the year uh, 1856 is a really critical year because that was the year when uh, 25, 26,000 people from these communities were, were actually shot to death. And so when Jaliyamalabad massacre is remembered, but at the same time, this really important event of the 30th of June, um, uh, 1856, um, that we don't ever uh, read about or encounter. हम लोगों को मैं ये भी बताना चाहते हूँ कि आदिवासियों को लोग मने हम आज की तारीख में उन्हें ये जो so called development के रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो आदिवासियों को हम जंगली करते हैं आदिवासियों को हम कहते हैं कि वो मने अनपढ़ हैं ये हम जरूर कह लें लेकिन हम उस हिस्ट्री को हम याद करते हैं और हम अपना सीना को हम मजबूत कर � 25,000 आदिवासियों को गोलियों से भून दिया लेकिन एक भी आदिवासी ने अंग्रेजों के सामने पीठ पीछे करके कभी नहीं भागा सबने अपने सीने में गोली खाया ये है इंडिया के ट्राइबलों का हिस्ट्री um, so, um, so when, when those 26 so we, often when people talk about the tribal communities the indigenous communities they are called wild and illiterate and uncivilized but on that day, when when the British were um, were shooting these people, there was not one person out of those twenty five thousand people who turned their back on the British. They all took the bullets in their chests and gave that that sacrifice for their land. और ये तमाम लड़ाई के पहले के हम इतिहास देखेंगे आदिवासी लोग आज हम लोग करते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं आज कलेक्टिवनेस की बात करते हैं लेकिन मैं आदिवासी समाज जो वो ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेटिक है उन्होंने जंगल को जमीन को सांप से भालू से बिच्छू से लड़के बनाया साफ करके बनाया सब कोई को वहां पर रहने दिया लेकिन उन्होंने जमीन को अपने नाम से जमीन का पट्टा बना के कभी अपने नाम से कि नहीं ये तमाम चीज मेरा है वो कभी नहीं किया so we talk about democracy and collectivity in all kinds of fancy ways these days, but for these communities um, who, who um, 
fought with wild animals, who made the farmland. Um, they did all kinds of things for the prosperity of that land, but they never uh, privately tried to own the land in the form of a land title. Um, so, so already collectivity and democracy were the very essence of what made these communities. But in Bharat, when the English East India Company came to और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि इतना लंबा चौड़ा जंगल है जमीन है और ये जो जमीन के जो मालिक हैं वो आदिवासी बड़ा सीधे सादे हैं और उनके पास जमीन का कोई कब्जा नहीं है तब उन्होंने कहा सोचा कि हम एक नील का व्यापार क्यों करेंगे भारत में तब उन्होंने कहा कि हम एक नील फैक्ट्री से नहीं चलेगा अब बोला कि हम भारत में हम अपना समराज स्थापित करेंगे तब उन्होंने आदिवासियों का जो अनरिटिन हिस्ट्री था और जमीन को कभी उन्होंने अपना मैंने प्रॉपर्टी नहीं माना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने कहा कि नहीं आधा जमीन हमको दो आधा जमीन ये जमीन ये जमीन और जमीन का ये जो छोटा टुकड़ा है यही टुकड़ा तुम्हारे नाम से रखेगा तब उन्होंने ये जमीन का पूरा जिसको हम अपना विस्डम मानते हैं पूरा संसार मानते हैं उन्होंने जमीन का जो अपना हम लोगों का जो अपना ये था उसको जमीन का एक टुकड़ा बोला कि ये तुम्हारे नाम से रहेगा तब वहां से जमीन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में सो व्हेन व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड एंड देयर वाज ऑल ऑफ दिस लैंड दैट वाज दैट वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड यू नो विद ऑल दिस प्रॉस्पेरिटी वाज देयर दैट that came from the the work of the tribal communities but because there was no individual land entitlement they took advantage of that so when the east india company arrives um it takes advantage of precisely this lack of uh, private ownership of land uh, and instead of that one uh, factory neel fact indigo um instead of indigo they 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 decided that there was just a whole bunch of things that they could they could seize control over and that's how um the the adivasis ended up with a very small part of that land and more and more of that land was was colonized colonized and came under british control is colonization ke khilaf bhi hamare adivasiyon ne bahut 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 ladai lada jo ki ek series mein aata hai bharat ki swatantrata ka sangram mein unhone jo aarupti di aap logon ko kehna batana chahti hu ki और उसके बाद जो जमींदारी प्रथा चला और जमीन जमीन में जो टैक्स की बात आई और जमींदारी प्रथा जो चला उसमें आदिवासियों के हाथ से बच्चा कुचा जमीन था वो तमाम जमीन भी उनके हाथ से जो जमींदारी प्रथा में अंग्रेजों के शासन काल में जो लोग थे आदिवासियों के हाथ से पूरी तरह से छीन लेना चाह रहे थे so and then along with colonization there was the zamindari tradition um zamindari is what in english uh, yeah feudal it is a yeah uh, so a particular kind of feudal system um so then the zamindari system alongside with the british colonization continued to do this uh, stealing and colonization of the um, of the tribal property and land ah uh, aap logon ko ye jaan ke hairani hoga कि ये जब अंग्रेजों ने देखा कि नहीं आप हमारे जो सेवक है जमींदार वो भी इनसे जमीन छीन ले रहे हैं आदिवासियों से तब उन्होंने कानून बनाया आजादी के पहले झारखंड के लिए जो कानून बनाया उसको सी एन टी छोटनागपुर कस्तकारी अधिनियम उन्नीस के नाम से बनाया और इसमें मैंने उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि आदिवासियों का जमीन दूसरे लोग लूट नहीं सकते हैं खरीद नहीं सकते हैं और दूसरे लोग छल बल से उनका जमीन नहीं लूट सकते हैं ये कानून में प्रावधान किया गया और संथालपुर कस्तकारी अधिनियम एंड छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम ब्रिटिश the landlords who were actually serving the british were also stealing when they began to steal the land from the tribal communities then the british created these two acts to protect the um, the land of the tribal communities ye jharkhand ke liye hua this was in jharkhand main aap logon ko ye bhi kehna chahti hu ki aaj ki tarikh mein shayad hum log bhi in cheezon ko maine bhool gaye hain to main yaad dilana chahti hu कि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बना देश का आजादी के बाद देश का आजादी के बाद 
जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बना और 1900 कितना में संविधान बना आए? 50 जब 50 में संविधान बना है तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ लैंड डेवलपमेंट और जस्टिस और ये आदिवासी समाज भारत के संदर्भ में जब 1950 में संविधान बना पहला संविधान तब दो तरह के संविधान बने जब सो व्हेन इन 1950 सो जवाहरलाल नेहरू बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 19 विद द इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पुट इन प्लेस इन 1950 देन आई वांट टू रिमाइंड यू व्हाट um what was what was being said about the land and tribal um development issues at that time us samay to maine do tarah ka kanun bana bharat ke liye ek special kanun bana aur ek general kanun bana there were two kinds of laws one was the special law that was created and then there was a general law that was created so two kinds of uh, legal systems were were formed with the independence of the country vishesh kanun bana आदिवासी बहुल इलाका के लिए और जनरल कानून बना जहां पर आदिवासी की संख्या कम थी सो द स्पेशल लीगल सेटअप वाज क्रिएटेड फॉर द प्लेसेस दैट हैड मेजॉरिटी ट्राइबल पीपल एंड देन द जनरल लॉ वाज क्रिएटेड फॉर द पीपल फॉर द प्लेसेस वेयर देयर वाज नॉट सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन विशेष इलाका आदिवासी बहुल इलाका को कहा गया इसीलिए आप लोग सुने हैं कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बना नॉर्थ ईस्ट इलाका आदिवासी बहुल इलाका है उसको सिक्स शेड्यूल में रखा और झारखंड जैसे इलाका है वो उसको फिफ्थ शेड्यूल में रखा so um, so they created these different schedules as part of this uh, um, the all the new legal framework the sixth schedule the north eastern part of india was in the sixth schedule and jharkhand fell into the fifth schedule और इसमें उन लोगों ने देखा कि आदिवासी इलाका में विकास के उन्हीं पॉलिसी को शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में रखा जाए जो आदिवासियों का सामाजिक मूल्य भाषा संस्कृति जल जंगल जमीन और उनके इतिहास को प्रमोट करे and um and so the the cultural development of the tribal communities were part of the fifth and sixth schedule a general mein ilake ke liye ek general kanun bana jo fifth aur sixth schedule se alag and so the and the the, the the what was created for the in the general legal setup um did not include so it was all different from what specifically was created in the fifth and sixth मैं आप लोगों को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने आदिवासियों के जीवन शैली को आदिवासियों के इतिहास को आदिवासियों के सामाजिक मूल्य को और उनके तमाम चीजों को देखते हुए ही जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासी इलाके के लिए पंचशील भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासी समाज अपने जंगल के साथ जमीन के साथ नदी और पहाड़ों के साथ अपने संस्कृति के साथ वो उनको विकास होने दो सो इवन जवाहरलाल नेहरू मेक मेक द पंचशील प्रिसाइसली बिकॉज ही रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आदिवासी कम्युनिटीज टू ग्रो एंड बी इन 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 सिंक्रनी विद द विद द नेचुरल रिसोर्सेज दैट दैट वर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एक्जिस्टेंस इन हम लोग भी भारतीय हैं और सारे लोग भारतीय हैं और जब हम भारत की बात करते हैं तो आज की तारीख में हम लोगों को लगता है कि भारतीय संविधान आज शायद कुछ वर्ग के लिए है भारत का मतलब शायद महानगर है और भारत का वो जो कॉन्सेप्ट था वो जो हम लोग परिभाषित करते थे भारत तो गाँव का देश है और भारत तो की अस्सी प्रतिशत जनता गाँव में रहती है और भारत के अस्सी प्रतिशत ग्रामीण जनता एग्रीकल्चर के साथ और जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ है 
ये हम लोग इतिहासों में भी पढ़ते थे और ये सच्चाई भी था सो इन द हिस्ट्रीज वी वुड रीड अबाउट हाउ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ऑफ विलेजेस दैट 80% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन इन द रूरल एरियाज विद द इन इन क्लोज रिलेशनशिप विद द लैंड एंड फॉरेस्ट एंड सो ऑन सो दैट इज व्हाट वी वी रीड इन हिस्ट्री इन द हिस्ट्री बुक्स एंड दैट वाज आल्सो द रियलिटी ऑफ इंडिया और लेकिन विकास के नाम से मैंने संविधान पहला 1948 में जब औद्योगिक कानून बना तो वो औद्योगिक कानून बना तो सी एन टी एक्ट में जो मैंने झारखंड के आदिवासियों के लिए बना था इस कानून में उन्होंने देखा कि नहीं अब ये कानून सी एन टी एक्ट के आधार पर हम अगर विकास की बात करते हैं तो देश का विकास संभव नहीं है इसलिए उन्होंने 1948 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना तो सी एन टी एक्ट में उन जो सेक्शन थे जिसमें पूरी तरह से कड़क था उस कड़क मैंने काम ही को सेक्शन को तोड़ा और जिसमें कहा गया था कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकते हैं इसमें संशोधन करते हुए कहा गया कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी खरीद सकते हैं उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा वो अगर ये कह दे कि ये जमीन पब्लिक की उपयोग के लिए लिया जा रहा है तो ये जमीन खरीदा जा सकता है बेचा जा सकता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन फोर्टी एट एट दैट छोटा नागपुर एक्ट विच से that the the land that is owned by the tribal people cannot be uh, sold uh, to non tribal people uh, but basically the this this development the vision of development that this new india had could not be implemented with that particular law in place so that law from the, that act the chota nagpur act was revised and one of its strictest clauses which talked about this um which did not permit the sale of property that was devised to say that the property owned a uh, land owned by the tribal communities could be bought and sold um with the permission of the district commissioner so um this this commissioner ko kya kehna zaruri tha ki public hum so so if it was for the common uh, for the uh, for the development of common causes for common um for common public good then uh, then that property would be uh, uh, and sold एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना जमीन दिया अपना जंगल दिया अपना गाँव दिया विकास के नाम पर कहीं पर स्टील फैक्ट्री के नाम से कहीं पर डेम के नाम से कहीं पर माइंस के नाम से कहीं पर रेलवे ट्रैक्स के नाम से सब पे विकास के नाम पर करीबी कहीं बैफोर्स सरकार ने जमीन लिया कहीं पर लोगों ने स्वेच्छा दिया लेकिन एक करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए so one crore people um got displaced in the name of the development so sometimes it was in the name of um it was for railway tracks other times it was roads other Uh, for other times it was other kinds of development projects but basically millions of of uh, tribal people uh, either by force they had to give up their land or they themselves uh, gave up their land uh, for this nation's development lekin uh jin logon ne apna sab kuch de diya unhe sarkar pehle bole ki hum tumko resettlement policy ke tahat tumko zameen denge तुमको दोबारा बसाएंगे तुमको नौकरी देंगे तुमको तुम्हारा जीविका का पूरा व्यवस्था हम करेंगे लेकिन ये विकास का जो इतिहास कहता है वो विकास का इतिहास और उजड़ने का इतिहास यहां से शुरू होता है जब हम विकास के नाम पर अपना सब कुछ दे दिए लेकिन एक करोड़ जनता जो विस्थापित हो गई आज उनका कोई कहीं भी कोई पहचान नहीं है कहाँ पर वो हैं वो भी मैंने सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है आज वो मैंने उनका मैंने फ्यूचर कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है तब 
हम लोग आज की तारीख में डेवलपमेंट को हम लोग बोल रहे हैं कि आपको पुनर्भाषित करना पड़ेगा कि आप को किस तरह का डेवलपमेंट की बात करते हैं आज हम लोग मैंने जहां आदिवासी समाज है पूरे भारत का आदिवासी समाज विकास के नाम पर जहां भी अपना सब कुछ दे दिया आज विस्थापित हो गया उजड़ गया रोड में आ गया आज उनका कोई सामाजिक पहचान नहीं है सांस्कृतिक पहचान नहीं है उनके पास रोजी रोटी कुछ भी नहीं है आज होमलेस बन के वो जॉबलेस बन के आज दर दर भटक रहा है तब हम लोग भारत की सरकार से कह रहे हैं कि आपका जो डेवलपमेंट पॉलिसी है जब डेवलपमेंट मॉडल है वो हमको हमारे विकास के लिए नहीं है लेकिन हमारे विनाश के लिए है आपको इसको आज की तारीख में पुनर्भाषित करना पड़ेगा सो द द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट दैट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट वाज ओन्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज दैट दे हैड मेड एंड प्रॉमिस देम रीसेटलमेंट सेड दैट वी विल कॉम्पेंसेट सो ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पेंसेशंस एंड रीसेटलमेंट uh promises were made that they will get alternative li livelihoods but the story consistently has been of complete destruction and so when um the tribal communities have been made jobless landless placeless um that is the time when those one crore um people from the tribal communities those uh, 10 million and more people from the tribal communities are demanding uh, from the government that it, they will not they will not accept this destruction in the name of development at that time and that time has come to redefine what the government and the state means by development uh hum logon ne bahut to ladai ladne ke baad ye jo so called development hai aur jab hum land acquisition ki baat karte hain to fifth or sixth schedule mein ye kaha gaya tha ki bhartiya samvidhan ne gaon walon ko adhikar diya hai not only to tribal people lekin शेड्यूल में सभी समुदाय को यह अधिकार दिया गया था उनका आपका जमीन लेने के पहले गांव वाले लोग जब तक आपको इजाजत नहीं देंगे आप उस इलाके का जमीन को चाहे कॉर्पोरेट घराने हैं चाहे तो सरकार है आप बैठो और उसको इक्वाल नहीं कर सकते in the fifth and sixth schedules it was clearly indicated it was clearly stated that um that unless the people whether they were tribal people whether they were other kinds of rural people that unless they gave their land by their own consent that land could not be taken by force by either the government or by corporate interests lekin jab hum log bharat ki samvidhan ke bare mein baat karte hain bhartiya swatantrata ke baad bare baat karte hain gantantra divas bhi manate hain to hum log ko ye bada mane bhee bheetar se lagta hai jab 15 august ko hum तिरंगा झंडा के नीचे हम जन गण मन की बात करते हैं तब हम लोगों को लगता है कि आज भारत में किस जन गण मन की बात हो रही है जब आज विकास के नाम पे भारत में जो भारत के संविधान में जितने भी संविधान थे आज अंबेडकर की बात करते हैं और अंबेडकर को हम उसके अपने जन्मदिन में हम उनको सैल्यूट करते हैं लेकिन जिस अम्बेडकर ने हर जाति समुदाय के लिए उनके अधिकार के लिए उनके ह्यूमन राइट्स के लिए सब कोई मैंने कितना हजार रुपये दिन बात कर रहे थे यहाँ कि यहाँ का संविधान दो पेज की सात हजार शब्दों में है और भारत का जो संविधान है वो कितना दस हजार की बारह हजार पेजों में है लेकिन आज की तारीख में हम लोग सोचते हैं कि आज भारतीय संविधान में हमारा अधिकार कहा दलित क्या भारतीय संविधान के दायरे में आते हैं भारत के किसान क्या भारतीय संविधान के दायरे में आते हैं क्या वो जो होमलेस हैं वो भारत भारतीय नागरिक होने के नाते ह्यूमन राइट्स के दायरे में आते हैं उनकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट करने की बात करती है आज हम लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और रिपब्लिक डे मनाते हैं लेकिन हम लोगों का मन में भीतर में लगता है कि हम देश में स्वतंत्रता की बात करते हैं गणतंत्र की बात करते हैं लेकिन भारतीय संविधान आज का जो विकास के दौर में आज ग्लोबल मार्केट में हमारा भारतीय संविधान कहाँ पर है ढूंढने की जरूरत है
Um, so we we celebrate these Independence Days and the Republic Day of India. Um, we talk about Ambedkar and all the work that he did in the making of the Constitution. But really, uh, in this in this global market that has erased everything, where you you can be looking for where the the Dalit is, where the rights of the Dalit Dalit are today in in, in the country, um, where. The, the rural, the, the the farmers, the poor farmers, and the jobless and the homeless people who are uh, on the road, they are nowhere to be found found in the in the way that the nation is pursuing its development schemes. Um, so yeah, so basically uh, the question is that in this this global market, all those 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 great things that we say about independence and the public. Um, India being a republic and um, and democracy and so on have been erased. आज हम लोग जो किसान हैं, आज हम लोग जो खेतों से जुड़े हुए हैं, नदी और पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, आज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बोलती हम लोग को अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन सरकार हम लोग को समझाती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आज हम लोग बोलते हैं कि � तो हम लोग उसको एक-एक करके अंग्रेजी में को हिंदी में बोलते हैं कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है मतलब टिकाऊ विकास करना है टिकाऊ विकास का मतलब क्या होता है आज कल परसों लोग बोल रहे थे कि नहीं इन्वायरमेंट डे था छह तारीख को सेट विश्व पर्यावरण दिवस था तो हम लोग को हंसी लगता है कि विश्व पर्यावरण हंसी लगता है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मानता है? जब भारत की संविधान ने आपको जंगल को, जमीन को, नदी को, पहाड़ को सुरक्षित रखने के लिए आजादी के बाद आपने खुद रेखांकित कर दिया, अमेरिका ने रेखांकित कर दिया और उसको सब खत्म कर दे रहे हैं और अमेरिका अगर कहता है मदर्स डे है तो मदर्स डे मनाते अगर अमेरिका कहता है तो इन्वायरमेंट डे है तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना लेते हैं लेकिन आज हम अमेरिका से क्या सीख रहे हैं सो व्हेन अमेरिका सेज दैट इट्स मदर्स डे वी सेलिब्रेट मदर्स डे व्हेन इट्स एन इन्वायरमेंट डे सो इट वाज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अ कपल ऑफ डेज अगो सो देन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन इंडिया एंड सो ऑन बट रियली दोस ट्राइबल पीपल हु आर हु are supposedly they don't know English. Uh, they laugh at all the talk of sustainable development because everything that has been happening in the name of development is far from uh, sustainable. So, so when everything that was underscored in the in the constitution as rights of those people, when all of those things are consistently erased, why do we uh, just blindly say is that because America asks us to? But really, what? What exactly is it that we are following in the footsteps of the United States? If you say development in the Narmada Valley, we made a series of demos, and all of the farmers there, who had their traditional life, their livelihood, their agriculture, you have taken it from them. You have taken it from the farmers' lives. और महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं अगर डेवलपमेंट आप उसको मानते हैं तो भारत के संविधान आज ये सवाल करता है कि महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं सो नर्मदा इज अ केस द नर्मदा डैम एंड ऑल द डिस्प्लेसमेंट दैट हैपन देयर इज इज समथिंग दैट इज राइट बिफोर आवर आईज इफ महाराष्ट्र इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया देन दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ देयर आर मोर फार्मर्स यू साइड इन महाराष्ट्र देन एनी प्लेस एल्स सो सो ऑल ऑफ दैट इज इफ दैट इज व्हाट डेवलपमेंट इज देन that is obviously um, violence. Asli ki Maharashtra ka mene the dam ka jo siri jab banaye hai, wo dam ka pani to kisanon ke khet me ja raha hai na kapas khet me. Kisanon ke kapas ke khet me ja raha hai, lekin kisan suicide kar raha hai. So the water from the dam is going to irrigate the cotton, uh, the crop of cotton, but the farmer himself, the farmers uh, are are committing suicide. Earlier she also mentioned the fisher folk. Um, in the regions that, uh, in the areas that are where the Lamada Dam is. Today, 
हिस्ट्री नहीं था उसको लड़ के छत्तीसगढ़ बना हमको अपना मैंने वहां का पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं था लेकिन मिनरल रिच स्टेट था मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ जब स्टेट बना तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में थी तो आपने देखा कि तीन मिनरल रिच स्टेट है तब इन तीनों मिनरल रिच स्टेट से हमको वहां का प्रकृति का दोहन वहां का मिनरल्स का दोहन हमको कैसे करना है तो आपने साइलेंटली बिना आंदोलन के छत्तीसगढ़ को बनाया बिना आंदोलन के आपने उत्तरांचल को बनाया सिर्फ झारखंड का हिस्ट्री था कि हम लोगों ने लंबे समय से अलग राज की मांग की थी थ्री स्टेट उत्तराखंड Uh, the demand for an independent state was only in Jharkhand, but Chhattisgarh was created because the BJP government was in power, and here was another opportunity to create a mineral-rich state from which minerals could be stolen. So that is that is why this this particular uh, creation of of the three states happens in the year 2000. अब Chhattisgarh में आदिवासी हैं, आदिवासी बैगा, आदिवासी तो आप लोग देखे हैं, बहुत सीधे साधे हैं. फोटो खींचने में मजा आता है कि वो बड़ा मैंने अपने तरीका से पहनते ओढ़ते हैं बड़ा सीधे साधे आज भी जवान लड़कियां आज भी ब्लाउज नहीं पहनती हैं तब कहता है कि लोग उनको कहा ये आदिवासी यहाँ की जमीन की लड़ाई लड़ेंगे जो भी जमीन बचाने की बात कर रहे हैं जंगल बचाने की बात कर रहा है आप बचता क्यों खाली हो गया ये भारतीय संविधान में सबसे बड़ा सवाल है सरकार कह रही है कि नहीं ये लोग मामिस्ट है हर आदिवासी क्या माओइस्ट है अगर माओइस्ट है तो भारत सरकार को यह तय करना चाहिए कि वहां पर मतलब आदिवासी कौन है सो इन इन छत्तीसगढ़ वेयर देयर वाजंट दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एज इन झारखंड द द इमेजेस ऑफ दीस दीस सिंपल पीपल एंड यू नो दे आर एक्सॉस्टिसाइज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ रियली ट्रबल सम वेज यू नो दे आर ऑल the ways in which women are portrayed without um, blouses and so on um, and today um, it is it is worth asking why all of bastar has been emptied um, and and every every place where there is any kind of resistance um, the tribal people are being called maoists um, and obviously that is that is something that uh, that we have to ask that are really everywhere why are people being labeled as maoists in the tribal areas तो आदिवासी कौन है ये सवाल कर हां सो देन वेयर इज द वेयर इज द आदिवासी वेयर इज द वेयर इज द इंडिजिनस पर्सन इफ एवरीबॉडी हैज टर्न्ड इनटू अ माओइस्ट आज हम लोग भारतीय संविधान फिफ्थ शेड्यूल के कानून को आप मानो सिक्स शेड्यूल के कानून को आप मानो सीएनटी एक्ट के कानून को आप मानिए हम लोग सरकार से वही बात बोल रहे हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं तो भारत ने जो संविधानिक अधिकार हमको दिया है उस कानून के दायरे में जो भी हमारा अधिकार है उसको प्लीज उसके आधार पर आप जमीन लो हम लोग ये बात बोल रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ से जब हम भारतीय संविधान को मानने की बात कर रहे हैं तो बोलता है कि नहीं ये लोग विकास विरोधी हैं ये देश देश विरोधी सो ऑल वी आर आस्किंग इज दैट इफ द इफ द राइट्स दैट वर गिवन टू द ट्राइबल पीपल अंडर द फिफ्थ स्केड्यूल एंड द सिक्स्थ स्केड्यूल एज़ वेल एज़ अंडर द छोटा नागपुर एक्ट इफ दोस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैन बी वी आर ऑल ऑल वी आर आस्किंग इज दैट द गवर्नमेंट गिव अस दोस दोस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड व्हेन वी आस्क फॉर व्हाट हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू अस एज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वी आर सीन एज अपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट मैं 2014 के बाद थोड़ा सा आज तक का अपनी बात रखना चाहती हूं 2016 मई 2014 को सेंटर में अभी जो पावरफुल सरकार है और जिन्होंने पहले ही कहा कि मैं अमूमन और इंसानों से मैं मेरा कलेजा बड़ा है मैं छप्पन इंच वाला हूँ तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को एक मजबूत सरकार मिली है और उन्होंने शुरू में ही मन की बात कही किसानों की मन की बात आम लोगों के मन की बात तो उन्होंने कहा तो हम लोगों को लगा कि नहीं हमारी बहुत अच्छी सरकार है जो मन की बात कह रहा है हमेशा रेडियो में रोज का रोज मन की बात कह रहा है लेकिन हम लोग मतलब जब वो पावर में जैसे आया तब हम लोगों के मन में कई सवाल पैदा होने लगे 
कि मन की बात क्या हमारी मन की बात करने जा रहे हैं सरकार कि या तो अपनी मन की बात करने जा रहे हैं so with the arrival of the modi government on 16th of may 2014 one of the things that we hear over and over again from the prime minister is that he is going to speak from the heart and that this heart is about the the, the rural people the, the ordinary people and so every time he speaks about this this talk of his man ki baat is his, the talk that is coming from his heart we are waiting for him to connect with our hearts but actually it looks like is more talking about what is coming from his own heart rather than ours aaj se maine 2014 ke baad hum ek ek minute ka hum log samiksha karte hain aa 2014 mein aayi sarkar uske baad unhone kaha ki desh ke 1700 kanun hai jisko badalne ki zarurat hai so um, after the government came into power they said there are 1700 laws uh, that have to be changed um आ, उसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं देखते रहे कि कौन से कानून में बदलाव लाएंगे देखते देखते 31 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस किया कि देश में जो 2013 का जो रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट कानून है उस कानून को उन्होंने कहा कि इसके आधार पर देश नहीं चलेगा इसलिए उसमें जो मेन मेन जो था जिसमें गाँव वालों को जो अधिकार था वो फसली जमीन को एक बार नहीं कर किया जा सकता था जिसमें ग्राम सभा के इजाजत के बिना कोई जमीन नहीं लिया जा सकता था बिना सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट के कोई जमीन नहीं लिया जा सकता था बिना इन्वायरमेंट एसेसमेंट के कोई जमीन नहीं लिया जा सकता था ये जो मेन मेन जो सेक्शन थे उनको सबको अमेंडमेंट कर दिया ये दो हजार तेरह so in the 2013 there was this this law about rehabilitation that without a social audit of um and an uh, an area without um uh, environmental assessment of the area they could not um the zameen nahi liya ja sakta ha the land could not be taken away so that 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 law was one of the ones that had to be that they chose to change um, in the new government oh uske baad hum log humne pure bharat ki janta ne ladai ladi aur ladai ladne ke baad hum logon ka ek step tak hum हमेशा राज्यसभा के विपक्ष के मेंबरों को बुला बुला के हम लोगों ने कहा कि आप बताओ कि आप मोदी का लैंड ऑर्डिनेंस के साथ हो या तो देश के किसान और आम आदमी के साथ हो सो इवन दो इन द पार्लियामेंट दे ट्राई टू टू चेंज दिस दिस 2013 लॉ वी through pressure in the rajya sabha we kept fighting to make sure that that there was that that desire to change that was continuously confronted aaj ladai ladne ke baad hum logon ne usko parliament mein bill ke roop mein pass hone nahi diya lekin modi government ne kaha ki ye kanun main tisri baar isko ordinance ke roop mein nahi launga लेकिन जो भी राज इस अमेंडमेंट के तहत में अपने राज सरकार द्वारा तो कानून चलाना चाहते हैं तो मैं उनको समर्थन करूंगा और उसी के तहत ये जो लैंड ऑर्डिनेंस मोदी लाया था उसी के तहत में जो सी एक्ट झारखंड के आदिवासियों के लिए था झारखंड के किसानों के लिए था सी एक्ट और एस एक्ट जो हमारा सुरक्षा कवच था उस कानून को अमेंडमेंट करके अडानी के लिए अंबानी के लिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए पूरे झारखंड की धरती को जहां भी आप ले जाना चाहते हो ले सकते हो आप उसके लिए खोल के रख दिया so the um i i appreciate people's help on this this is um, lots of details are being um, yeah. uh, shared yeah, yeah please so uh, the the first act of the change was the 2013 act and with that now no longer was that social audit necessary no longer was that environmental audit necessary and uh, within uh, a week actually the land can be transferred 
from one person to another. So by diluting the conditions that have been laid in place by the Chotanagpur Act and by the fifth schedule, which was relevant for them, um, the land of Jharkhand has been opened up for uh, the likes of Ambani and Adani and other such corporate houses. Today, we were thinking that I would change the 1700 laws. They said that everyone has seen in today's history that the laws are changing. आज आप ये सब सब्जी नहीं खा सकते हो, वो मीट नहीं खा सकते हो, आज ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, सब कानून आपने बदल दिया है। आप खेती नहीं कर सकते हो, आप ये जो इसमें हम लोगों का CNT Act, SPT Act में बदल दिया, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हम लोग बार-बार सवाल कर रहे हैं कि हम लोग झारखंड में झारखंड के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग हम लोग भारत के संविधान के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं ये बात इसलिए है कि आज हम लोग विरोध कर रहे हैं ये जो लैंड ऑर्डिनेंस लाया गया है झारखंड में जो सीएनडी एक्ट एसपीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं झारखंड का कैपिटल राजधानी है जब हम लोग विरोध करने निकल रहे हैं तो गाँव गाँव में बेरिकेटिंग लगा दिया जा रहा है और जहां पर हम लोग सभा करने जा रहे हैं रांची शहर में रांची शहर को 150-200 बैरिकेडिंग से घेर के रख दिया जा रहा है ताकि कोई भी इसमें आए नहीं। Because of the dilution, उन लोगों ने पांच मिनट टाइम दिया। अच्छा। Because of the dilution of the act, which included the fact that once it had been defeated in the parliament, Mr. Modi said that he would not bring forth the act again for it to be repeatedly dismissed in parliament. But he gave, uh, he created a via media whereby state governments could use their rights to um, dilute the privileges. So instead of looking at positive changes in the uh, in laws, which they had hoped when 1700 laws were announced as being worthy of change, the kinds of laws that seem to be changing is about what kind of meat you eat, what kind of food you eat, where, can you farm here or can you not farm there? So uh, and they wanted to protest. When they wanted to protest and move into the capital of Jharkhand, which is Ranchi, they find that in every village there is police that is preventing the movement. Around the city of Ranchi, which is the capital of Jharkhand, uh, up to 150-200 police barricades prevented people from collecting. About JNU, they say university may not be studying. असली की जनियों में सामाजिक राजनीति के बातें होती हैं गरीबों की भी बातें करते हैं असली जनियों में नहीं पढ़ेंगे दलित हमारे रोहित जैसे लड़के देश में नहीं निकलेंगे जो सवाल करते हैं आपके संविधान को आपके व्यवस्था को आज सब जगह हाईएर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी आज की तारीख में पूरी तरह से ने टारगेट में है और उनको भी आज की तरह से बैन करके करने की बात चल रही है। Even those higher education institutions like JNU or daring boys like the late Rohit Vemula who raised issues about our community, today it is an an attempt is going on to even silence them. So not only are we not allowed to speak, but people who want to speak on our behalf are not being allowed to speak. आप लोग कितने लोग कोई भी गांव में गए हैं रिसर्च के दौरान में कोई भी या तो ऐसे भी कोई गांव गए हैं। Have you been to a village for research or anything? आप लोग गांव गए हैं, आदिवासी गांव गए हैं? Have you been to an indigenous people's village? हाँ, आदिवासी गांव लीना वगैरह गई हैं ये लोग करीब आप लोग गए हैं। आदिवासी गांव का कॉन्सेप्ट अलग होता है कि आदिवासी लोग जंगल के साथ, जमीन के साथ ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए हैं। और मुझको ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आदिवासी और मतलब तमाम किसान, आज की तारीख में तमाम जो आज का साइंटिस्ट हैं, जितने भी हैं ना, उनसे कहीं आगे वो लोग को उन लोगों का दिमाग चलता है कि हम कहाँ पर क्या खेती करेंगे कहाँ पर कौन सा पेड़ लगाएंगे कहाँ पर क्या करने से कहाँ फसल मिलेगा नहीं मिलेगा और हमारा गांव के भीतर में हमें जमीन पूरे एरिया में हमको गांव के घर कैसे जगह में बनाना चाहिए वो आदिवासी और किसान समाज ही जानता है just like the traditional farmers know their land very well. 
far more advanced than any kind of Western scientific experience is the indigenous traditional knowledge that these people bring to their practices. आज आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि झारखंड में और उसके साथ में पूरे देश में क्या होने जा रहा है आप सरकार मतलब हम लोग तो नहीं जानते हैं पढ़े ज्यादा नहीं हासिल है आज पूरा देश कंट्रोल हो रहा है तीन पी से The whole world uh, nation is being controlled by three P's. She's saying But public, means, private, partnership. <laughs> I don't think that means translation. Three <laughs> P: public, private, partnership. Today, the government is not there. आज सिर्फ कंपनी राज पहले लोग बोलते थे ना कि यहाँ कंपनी राज चल रहा है वहां कंपनी राज चल रहा है आप बिना तीन पी के सरकार अपने आप में अपने को मैंने सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है सो थ्रू द थ्री पीज इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्म ऑफ कंपनी राज अब स्वास्थ्य जो अभी हमारे आय के साथी लोग दिखा रहे थे स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं हेल्थ पर एजुकेशन पर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं फॉरेस्ट पर काम कर रहे हैं अब तमाम चीज सरकार के पास नहीं है सरकार मैंने भारतीय जनता को क्या पता क्या सोच के उनको मैंने झूठ पर झूठ बोल रही है कि हम तुमको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत में जंगल में पट्टा देने का अधिकार दिए हैं पट्टा दे रहे हैं वो बोल रहा है कि हम राइट टू फूड के सिक्योरिटी कर रहे हैं गारंटी कर रहे हैं वो कर रहा था बोल रहा है कि आ, हम राइट टू लिव का हम आपको गारंटी दे रहे हैं लेकिन मैं पूरा स्टडी करके आज की तारीख में गांव कितने लोग देखे हैं मैं इसलिए सवाल की कि आज एक गांव को गांव रहने नहीं दे रहा है सरकार गांव के भीतर में जितने भी जंगल है जमीन है नदी है पहाड़ है इवन गांव में आप लोग गए हैं तो गाय बैल को ले जाने के लिए रास्ता है छोटा सकरा रास्ता और वो खेत में पानी जाने के लिए खेती में पानी जाने के लिए जो पानी बरसात का पानी आता है उसके लिए नाले होते हैं आज तमाम नदी नाला रास्ता जो जिसको समाज ने कम्युनिटी यूज करने के लिए चरहगा बनाया था खेल का मैदान बनाया था और हमारा सरना था ससंदरी था मसना था जो स्पिरिचुअल स्थल थे मित्रों आप लोग गूगल में जाइए सब कोई मैं तो पढ़ी नहीं हूं लेकिन मैं एक किसान की बेटी आपको मैं कह रही हूं कि सरकार ने किस तरह से आज झारखंड के किसान देश के किसानों को डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत के तहत में तमाम एक एक इन जमीन को सबके लिए भूमि बैंक में डाल के एक एक जमीन का टुकड़ा को मोदी सरकार और हमारे यहाँ रघुवर सरकार है बीजेपी की वो कह रहा है कि हम एक सप्ताह में आपको जमीन जहां पर भी आप जमीन चाहते हो जितना भी जमीन चाहते हो हम एक सप्ताह में तुमको ट्रांसफर करेंगे all sorts of things like right to uh, life right to food right to work but they seem to be actually losing all their um, duties under this magic word of ppp where they're giving out farming out rights instead to corporate com communities they talk about digital india and she says through the google they have got every inch of land which they think is wasted actually that land is critical because those are the little passages through which the cows and go through which the water follows the communities go to reach far flung lands but through using technology they got a control on every inch of land and they have made the promise to the corporates which i have mentioned earlier that within a week whichever parcel of land which you can now see through google you want we can transfer it in your name ah uh, sarkar <laughs> सरकार इसी के लिए पहले बोले थे कि मैं उन तमाम ऐसे कानून है जो कारपोरेट घराने को सेवा करने में उनको मैंने जंगल को उपलब्ध कराने जमीन को उपलब्ध कराने में जो भी कानून अड़चन देता है देरी करता है तो उनको मैं खत्म करूंगा सो एवरीथिंग इज बीन टू सॉर्ट ऑफ ईज द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिंग इन टू दीज मैं आप लोगों को मैंने ये बात लिखने के लिए कह रही हूँ अपने डायरी में सबको नोट कर लेंगे 
आने वाला दिन में भारत में कोई ऐसे गांव नहीं बचेंगे मेरे मित्रों अभी आपका हिमाचल की बात कर रहे थे उड़ीसा के गांवों की बात कर रहे थे सब जगह आने वाले दिन में यहाँ पर मैं घूम के देख रही हूँ साथी लोग मुझको बड़ा बड़ा जगह लेके जा रहे हैं और ये जो डाउन टाउन डाउन डाउन टाउन अच्छा वो मैं डाउन टाउन मैंने मुझको सुनाता है तुम डाउन टाउन बोले डाउन टाउन तो सब जगह पूरे भारत का गांव भारत में कोई जो अभी का जो सिस्टम ला के रख दिया है जो थोप दिया है वो कहीं पर गांव नहीं रहेगा मुझे तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है जितने भी रिसर्चर जो लोग हमारे नौजवान साथी जाते हैं ना हमारे बच्चे जाते हैं कल के दिन में जंगल पर आपको आप रिसर्च नहीं कर सकते हो आप जमीन पर रिसर्च नहीं कर सकोगे जंगल पर रिसर्च नहीं कर सकोगे आप पानी का रिसर्च नहीं कर सकोगे इसलिए कि डाउन टाउन में आप तमाम रिसर्चर एक जगह आ जाएंगे और सिर्फ डाउन टाउन में आपको एक ही रिसर्च करने के लिए मिलेगा कि ये बिल्डिंग किस तरह से और ऊंचा किया जाए और किस तरह से इसमें और कुछ जोड़ा जाए और मैं ये मजाक की बात नहीं कर रही हूँ सरकार का जो पॉलिसी है वो वहां पर झारखंड मैंने भारत के गांवों को वहां पर उठा के ले जाना चाहती है अंतिम में मैं दो पॉइंट बोलूंगी स्वास्थ्य पर और ये जो बिजली पर पानी पर कहना चाहती हूँ अभी जो पीपीपी कर दिया है और उसमें जो यूजुअल चार्ज बोलता है ना मैंने आप जितना यूज कर रहे हैं उसमें सब में चार्ज जोड़ते जाएगा बिजली कंपनी में पहले एक थी बिजली कंपनी सरकार बिजली सप्लाई करती थी अब तीन तीन चार कंपनियां हैं एक के आपका मैंने मीटर लगाएगा दूसरा तार जोड़ेगा तीसरा उसमें कनेक्शन देगा और कनेक्शन देने के बाद तीसरा मीटिंग मीटर रीडिंग करने के लिए आएगा और एक आएगा बिल उठाने के लिए पांच कंपनियां तो ये जो यूजुअल चार्ज जो बोलते हैं ना पहले आपको मैंने एक यूनिट में डोमेस्टिक मिलता था मान लेते हैं एक रुपया में आज तो सब कोई को सेवा का पांच कंपनियां है तो मुफ्त में नहीं ना सेवा करेंगी अब एक एक आदमी ने ये दो महीना में हमारे कई मित्रों के पास पच्चीस हजार का बिल आया हर किसी को मैंने पानी देने की बात कर रही है सरकार टेप लगा दिया है पानी ओ, आया नहीं लेकिन उनके पास चालीस हजार पचास हजार साठ हजार का बिल आया है और जब पानी का मीटर लगेगा मीटर घूमेगा तब उसमें ये जो ये जुअर चार्ज है वो किस रेट से लगाएगा वो कोई नहीं कर सकता है तो आज हम लोग यही सोचते हैं और भारत में का जो संविधान में हर नागरिक को स्वास्थ्य लाभ पानी का व्यवस्था भोजन का व्यवस्था आवास का व्यवस्था और उनके जिंदगी के तमाम जो बुनियादी व्यवस्था करने के लिए भारतीय संविधान में जो लिखा गया था वो खत्म हो गया आज तीन पी है उनका वो भारतीय संविधान को ये हिला रही है डुला रही है वो उस रास्ते से इधर से वो चाहता है लेके जा रही है तो मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करती हूँ बाद में सवाल होंगे she concluded her concludes her talk by giving the example of what is happening in the name of ppp in her area with just two uh, essential supplies which is of water and electricity by you know have involving many companies in the business of supplying electricity with one supplying the meter another connecting the wire the third coming to do the meter reading and like that for five activities each one wants their own profitability in it so everybody is getting electricity bills of an astounding 25000 rupees which has never used to happen earlier when the government of india used to take the responsibility which is it is mandated to do that and it's sort of divesting itself of that responsibility the same is true about water she cannot understand people are getting charges of water which is not coming you do know the fact that most of india does not have running water so 60000 rupees as a month's charge for this 
So all it seems is that this government is encouraging PPP and uh, uh, industrial uh, houses and corporate houses development not concerned about the individuals to whom it is mandated to serve. So, abhi ye jo antim justice tha, hamare bhi is dimag pe rata hai wo justice par bahut bada sawal hai. The last uh, word, that critical word in the topic was justice, and so she feels that there is a very big question about justice. If I may just call upon something that she has said earlier at the IF conference, she said, which is the India that is being served? And are we Indians? Which you can infer from the constant references she made to the flag, the 15th of uh, August, the 26th January, the salute, the singing. She wonders which is the India that India is serving. Okay, so... <laughs> We are running out of time, but we can take like no three four questions. So if you have a questions that you can ask in English, then we will translate to her, and then she will answer them in English. Yeah. Any questions? Yeah. Uh, yeah. Sure, sorry, she wants to know, Lina, she wants to know that how did she win her war against as So it's a steel industry actually. It's one of the richest guys in the world who has the largest steel corporation. He's buying steel mills all over, including one recently in uh, Australia. So that's the guy. She. लार्जेस्ट कोई होगा अपने अपने जगह में हर कोई लार्जेस्ट होता है <laughs> लेकिन मैं इतना ही जानती हूं कि जमीन के मालिक जमीन का पुत्र और पुत्री तो किसान है हम लोग हैं हम वो जमीन के मालिक हैं हमसे बड़ा वो नहीं हो सकता है मेरा काम उतना ही था कि जो गांव के लोग नहीं जानते थे गांव के लोगों को यहाँ तक भी पता नहीं था कि वो संबंधित अंचल कार्यालय में उसका बड़ा सा आ, ये बना के रखा था मैप बना के रखा था जब मुझको पता चला तो मैंने उसको बोला कि नहीं ये मैप हमको चाहिए अधिकारियों को मैंने कहा तो लोग बोले कि ठीक है मैं उस मैप के आधार पर मैंने पूरे गांवों का सूची तैयार की अधिकारियों को बोली की और कौन कौन गाँव है आप मुझको प्लीज दीजिए तो अधिकारियों ने पूरा मदद किया असली कि इतने सालों से लड़ते रहे बेड़ते रहे अखबार में लिखते रहे तो सबको थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है दीदी तो पूरे गांवों का सूची मैंने तैयार किया जितने गांवों को हटाना चाहता था उसके बाद गांव वालों के पास मैं गई ये सूची लेके और मैं बोले कि ये आपका गांव है इस गाँव को मित्तल कंपनी हटाना चाहता है यहाँ पर स्टील कारखाना लगाएगा आपका क्या कहना है गाँव वाला बोले कि कैसे मेरा जमीन लेगा इस दूसरे गांव में आपका गांव में ये सूची में आपका गांव है स्टील कारखाना लगाना चाहता है मित्तल क्या करते हैं तो बोलते नहीं दीदी ऐसा कैसे होगा हमारा गांव कैसे देंगे एक गांव दो गांव तीन गांव चार गांव दिन रात घूमते रहे पांच गांव दिन घूमते रहे में मैंने तीस चालीस गांव में पूरी तरह से तीन चार महीना में साठ सत्तर गाँव घूमे सब जगह लोग बोले कि हम जमीन नहीं देंगे हम जमीन नहीं देंगे तब मैं बोली तब कैसे नहीं दोगे ये तो नक्शा में पास कर दिया है तब मैंने आरटीआई के द्वारा मैंने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री विभाग में मैंने आरटीआई डाली कि मित्तल कंपनी के साथ आपने क्या एम किया है बताओ और कौन कौन गांव को लेना चाहता है आरसला मित्तल को आप देना चाहते हैं हमको पूरा सूची दीजिए इंडस्ट्री विभाग ने मुझको पूरा आरसला मित्तल और सरकार का जो एम हुआ है पूरा अपने कॉपी का पंच दे दिया उसके बाद मैंने एक एक चीज को पढ़ा और गांव वालों को बोला कि ये बात है गांव वाले बोले नहीं हम लोग नहीं देंगे तो बोले कि कैसे होगा 
तो बोले दीदी आप तो पहले से लड़ते आई हैं सो कैसे लड़ेंगे थोड़ा सा बता दीजिए तो पहले से कोयल कारू परियोजना के खिलाफ में हम लोग लड़े थे जहां पर ढाई सौ ढाई लाख लोग मतलब डिस्प्लेस होने वाले थे तो वो लड़ाई लड़े थे पहले से तो उसका अनुभव था उसके आधार पर हमने गांव गांव को मोबलाइज किया गांव गांव के लोग बोले कि हम किसी भी कीमत में जमीन नहीं देंगे कंपनी के लोग सरकार के लोग बोलते रहे कि गांव के लोगों के बीच से तुम हट जाओ गांव में बैठना छोड़ दो मीटिंग करना छोड़ दो नहीं तो इतना गोली तुमको मारेंगे कि तुम्हारा सौ का सीमांत नहीं होगा मैंने कहा कि आपको जो काम करना है आप करो और मुझको जो काम करना है मैं करते जा रही हूँ फिर भी जब मैं नहीं मानी तो लोग बोले की तुमको लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं अगर तुम गाँव वालों के बीच में जाना नहीं छोड़ेगी तो गांव से तुमको पब्लिक के बीच से उठा लेंगे मैं बोली कि अरे दूर से इतना काहे ले फोन करते हो सामने आके थोड़ा सा फेस टू फेस बात करेंगे तो अच्छा लगेगा आओ तुमको जो अपना काम करना है मैं अपना काम कर रही हूँ मैंने अपना काम करते गया लास्ट में 2010 में लक्ष्मी निवास मित्तल का स्टेटमेंट आया बड़ा बड़ा अखबार में कि खुटी और गुमला क्षेत्र में पीपुल्स मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहां पर जमीन लेना संभव नहीं है इसलिए मैं साइट बदल रहा हूं Well, he may have been big, but as far as they were concerned, farmers and the tribal people were the owners of that land, and they were big where they were. So when she got to hear about this, uh, you do know that she writes uh, for newspapers, and she also has a tea stall, which allows her to capture a lot of information. So when she got to know that there was something in, uh, happening, you know, so she heard the buzz and the rumors, she went to the office and saw a big map there, government office. And that clearly indicated the villages in the Kutti and Gumla area that were going to come under the uh, Aslamitul's new uh, project. Uh, she asked the government to give their map, and she says, with all these years of fighting and things, she has good equations with the government. She managed to get the map, and basis of the map, she figured out how many villages, and in the next three four months, were going to be uh, displaced. Uh, next three four months, she went to about sixty seventy villages, going to each village, talking, showing them this, and saying, "Your village is going to come in. Are you okay?" And they all said, "No, they are not okay." So she said, "Well, now how do we handle it?" So she put an RTI, the right to information. This is an extremely powerful tool in the hands of common people, and gets a declaration from the Ministry of Industry as to exactly which are the villages that are going to uh, sort of. Go under. Uh, Called for a meeting with everybody. She kept going to villages, and they uh, decided that they would do a protest, a people's protest. Obviously, the company of Mittal was not very happy with this. They threatened her with all sorts of dire consequences, including a threat that said, "We will put so many bullets into you that you, nobody will even be able to identify your body." And she said, "Look, we can carry on. You do your job. I do my job. And if you want, let's have a face-to-face -face talk." The movement turned out to be so powerful that eventually there was a statement by Lakshmi uh, Mittal that uh, the objection in Gumla and Kunti, and uh, this, this this is where the original map was about, and by the way, this is where she stood for election also from. Uh, there has been so much protest, people's protests, that I'm going to change the venue. So that's the story of how she was able to defeat uh, Mittal. Really, it is a Goliath and David story. It's just a determinedness. That's all. Any other questions? Yes. So I'm just saying that you feel that. Huh. You feel that the joy of big companies and the job of the car car and banana jati hai. Inke saath wo kaam kar sakte hai. Shayad jo adivasi is jana mein wo company mein kaam kar sakte hai. Car car mein kaam kar sakte hai. कि उस समय ऐसा इन्वेस्टर्स के लिए 
these companies that want to come and invest there, is there possibly a space that can be found where they can genuinely work for the benefit of the tribal communities there, that region, give um, um, jobs and employment, that sort of thing? और हम लोगों का ये नहीं कहना है कि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं आप सीओ काम कर सकते हैं हम लोगों का ये कहना है कि सरकार को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर झारखंड का भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो झारखंड का क्षेत्रफल है सेवेंटी नाइन लाख हेक्टेयर और अगर पूरे रात पूरे क्षेत्र में अगर मिनरल रिच ही है बोला पैक हुआ है तो पैक हुआ है मतलब आपको झारखंड का विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको रोड मैप बनाना है झारखंड में सवा तीन करोड़ की जनता है सवा तीन करोड़ की जनता के लिए आपको अनाज कितना चाहिए उनके लिए पानी कितना चाहिए उनके लिए दूध कितना चाहिए उनके लिए मछली कितना चाहिए उनके लिए ये ग्रीन वेजिटेबल कितना चाहिए उनके लिए और पर्यावरण कितना चाहिए वो तो आपको एक रोड मेप मेप के तहत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको उतना जमीन को सुरक्षित रखना होगा अगर आप ये नहीं करते करते हैं और आप कहेंगे कि नहीं हम जितना जमीन हम आपको दे चुके हैं विकास के लिए जितनी कंपनियों को दे चुके हैं विकास के लिए उत्तर झारखंड की पूरी नदियां कोयला कंपनी से कोयला वासरी से उत्तर कम, उत्तर झारखंड की पूरी नदियां प्रदूषित होकर खत्म हो गई है कोई भी आपको एक हजार फीट में चाहिएगा तब भी आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा दमोदर नदी जो जीवन रेखा नदी कहलाती थी और उनकी तैतीस सहायक नदियां हैं कोई नदी में एक बूंद पानी नहीं है अगर पानी है तो उसको जानवर नहीं पी सकता है उसको आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है वहां का खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है तब हम लोगों का सवाल है कि जितनी नदियां मर चुकी हैं उन नदियों को पहले प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करना चाहिए और जो नदियां अभी बची है उनको आपको सुरक्षित रखना और बहुत सारी कंपनियों को खड़ा करने के लिए हम लोगों ने जमीन दे रखा है पहले ही आप वो जो जमीन चाहे तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से आपने जितनी भी फैक्ट्रियां छोटी फैक्ट्रियां बनाई वो आज मर गई है आज उस जमीन को यूज नहीं कर रहे हैं आप उनको बेच रहे हैं और फिर दूसरे तरफ से जितने भी माइनिंग के लिए आपने माइनिंग के बाद जमीन को आपने वेस्ट लैंड बनाया उस जमीन को आप ऐसे ही पहाड़ के पहाड़ छोड़ दिए हैं आपने लोग माइनिंग लो को भी नहीं माना माइनिंग एक्ट को भी नहीं माना और आपने वो जमीन को भी आप ऐसे ही भैंस प्लान के रूप में छोड़ दिए हैं तो हम लोगों का कहना है कि जो भैंस प्लान है उसमें आप कुछ भी करो हम आपको रोक कहा रहे हैं लेकिन जो जिंदा नदी है उसको आपको जिंदा रखना पड़ेगा और जितने भी प्रदूषित हो गई हैं उन नदियों को आपको प्रदूषण मुक्त बनाना पड़ेगा इसलिए कि आज तक का जो इतिहास है पूरे वर्ल्ड में कि जमीन को बनाने के लिए शायद कोई साइंटिस्ट नहीं है अगर साइंटिस्ट होते तो फिर चांद में लोग अपना जगह खोजने नहीं जाते तो ये जो धरती है उसी को रबर की तरह हम लोग खींच लेते लेकिन शायद ऐसा नहीं है तो हम लोगों का कहना है कि आप जो प्रदूषित हो चुकी हैं उनको प्रदूषण मुक्त बनाइए और झारखंड में आपको सुन के हैरानी होगा कि आप तमाम बाहर की कंपनियां आ रही हैं बाहर के लोग आ रहे हैं कंपनी आ रही है इंजीनियर बाहर का आ रहा है वहां का मटेरियल बाहर का आ रहा है हमारे बोकारो में एक स्टील इलेक्ट्रो स्टील बना है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पर चार हजार वर्कर लेके आए क्यों लाए हमारे नौजवान भारत झारखंड में नहीं थे क्या हम लोग सवाल करते हैं ऐसे नहीं चलेगा सो शी सेज दैट ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड दैट यू आर रिफरिंग टू बट फर्स्ट देयर आर सम क्वेश्चंस शी वांट्स टू आस्क द फैक्ट दैट द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स दैट कंस्टिट्यूट द लैंड ऑफ झारखंड is all uniformly mineral rich are you going to convert this entire land into factories and mineral things 
you must first have a realistic sustainable development paradigm and a roadmap. She, they are demanding that roadmap of it. In that roadmap, they say, prepare for the sustainable living of the population of Jharkhand. It needs certain agricultural land, certain water content, certain light, flowers, or what, uh, vegetables, etc. Make that secure for future generations also. When she says that all that we have already given, the land that we have given in the past needs to be accounted for. Is it being optimally used or just abandoned? She gives the example of many early sacrifices of land that were made, which are today lying as wasteland. So whatever you want to do, do it on all that wasteland first. Do not use functioning agricultural land for new wild scheme ideas that you may have. Then work responsibly on our land. The Damodar Valley, which was known as the lifeline of this area, with its 33 uh, tributary streams, is totally destroyed. Just the water is not potable for human consumption, not even for animal consumption. Bring that back to life. Ensure that the living lands, the living waters, the living forests continue to live to, so that our lifestyle. And uh, then she says, and where are the benefits really coming to the people of the land? Because she gave the example where Pukaro, 4,000 Chinese people have been brought in. Outside material, outside experts, outside. Possibly, actually, and this is a fact that most of the people are being used for the lowest premium level jobs as, as coolies or labor or something like that. No really beneficial scheme is being given. Uh, I want to leave one question for all the mitrams. That question is that we are not living in an individual, that we are living in an individual, धरती का एंजॉय हम ही को केवल नहीं करना है लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन भी जाने कि पहाड़ का मतलब क्या होता है जंगल का मतलब क्या होता है झरना का मतलब क्या होता है झील का मतलब क्या होता है नहीं तो आने वाला आपका पीढ़ी आपसे पूछेगा डैडी पेड़ कैसा होता है उसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा हम लोग तो जो हम लोग को समझ में आ रहा है उनको संरक्षित करके आपके हाथ में दे देना चाहते हैं आने वाला आपके पीढ़ी के लिए जब आप आप ही को तैयार करना है आप लोगों को मेरा जो हाँ She concludes her thing with leaving you with one thought that if you do not speak up now and if you do not think unselfishly and do not think about grabbing an immediate benefits to yourself you will be asked the question as we are asking now of the government but from your children as to what is a tree and such things. Uh, okay, thanks for coming. And uh, we have recorded the video. So I will ask you guys to sign up and we will send the recording videos and this transcript to you guys. Okay. And also, we have some snacks, so enjoy the snacks. And uh, there's like uh, eight calendars, so you can buy these calendars. These are all the fundraising events. And we have uh, eight t-shirts, which like I, I like I wear that. So this is for eight twenty-five years t-shirts, and these are like a uh, cost of fifteen dollars. Like the manufacturing cost is seven dollars, but we like you know, the fundraising activities. And this is told like uh, she has wrote this book, so you can like you know because she also trying to raise the fund for continuing his struggle, continuing her struggles. So you can like uh, talk to her. And it, it is available tomorrow, uh, like you know, throughout the daytime. So if you want to meet her, Didi, either you can send an email to the air, you are coming at the gmail.com, or like you can talk to Sida, ianga 029 at the Okay, we'll schedule how to meet and like, you know, if translation needed, we'll like, you know, someone will volunteer, to, volunteer there to help, like, you know, help you in the translations. Okay. So thanks for coming and I should ask like no give a big hands for the volunteers who helped left the country. <laughs> Thank you. Maybe both of you for translating. Yeah. <laughs>